么呀？这钱够不够啊？我把各项指标估算了一下，加上今天这一单，您家房子贷款下来的钱呢，运作资金运转，加大生产力度，回收基本上没有问题。但是咱们得多接几单大生意，单靠今天这一单没法资金回笼。<笑>这叫啊，舍不得孩子套不住狼。我原先啊，要不把这钱贷出来，投资扩大生产，没有足够的生产量。今天这客户他敢跟我签吗？是不是？是。看来啊，我当初把这房子拿去贷款，还是对的。嗯。啊，当然了，今天这个客户的成功争取啊，你功不可没。这个钱是你的奖金，你就拿着吧。啊，给。张总，这我可不能拿。哎，你收着吧。今天要不是你开车过来啊，我这半道可就瞎了。于情于理，你都应该拿着，拿着啊！再说了，能遇到你这么能干的员工，这是我们当老板的福气呀、啊。我不能拿，张总。今天啊，就当你救活有功，这钱你就拿着吧，应该的，应该的，应该的。我真不能拿，应该拿的，你拿，我应该拿着，这这你应该拿的，这是我应该。你怎么来了？我怎么不能来啊？张总，预算评估我也做的做差不多了，要是没什么事儿的话，那我就先走了。哦，我给你介绍一下啊，这是呃刘佳琪新来的员工，你没见过的，这位是我太太何玉梅。哦，嫂子好。嗯，行，张总，我先走了。啊，好，哦，这钱你拿着吧，应该的啊。行，谢谢啊，张总。哎，好，嫂子再见。行啊，张九丽，跟新来的小秘书这么亲热，怪不得连饭都不想回家吃了啊。你少在这抽风啊，我忙到现在还饿着呢。别在这说风凉话，我这叫风凉话吗？我这叫眼见为实。我告诉你啊，那女的，一看就知道不是什么正经玩意儿，那眼神就不对。我说你怎么专门爱招这种女员工啊啊！你少过来这套啊！说我可以，你别说人家。上次都被你骂跑一个了，我现在没有精力再去找另外一个助手。哎，你整天在这扑风捉影，你累不累呀、啊？你不嫌累，我都嫌累。你累，我还累呢。我怕你加班饿着，我怕你胃不好，我专门给你炖了牛尾汤，我一路挤公车过来的。我为了谁啊？啊？我上辈子我欠你的，我该着你的，是不是？还有牛尾汤啊，这可是我的最爱。老婆，还是你最心疼我。嗯，真香啊。别吃我的，吃别人的去，别人的多花哨多好吃。哎，这辈子啊，我就吃你的，谁的我都不吃。你要不让我吃，我就活活饿死我自己。饿死你活该。嗯，怎么着啊？这么快就想当寡妇啊你？呸呸呸！我倒想呢。我告诉你，你想都甭想，我保证我长命百岁。我就等着吃你的，吃你的。行了，撒手，撒手。嗯嗯，好吃好吃。哎哎哎哎，你也吃点。来来，行了行了行了，你自个儿吃，我不饿。好，那我吃了。嗯，忙了一晚上都没吃呢。哇，嗯嗯，干嘛？不是，没事没事没事。先生，喂。哎，行了，你干嘛呀？你赶紧吃你的啊！给我，给我，给我，给我，给我，给我，放手。张九丽，你什么时候把咱们家房子给抵押了？啊？你自作主张，你心里有没有我和孩子了？你别忘了，这房子我也是有一份儿的。哎，就你这脾气，我跟你说了有用吗？我把这房子押出去，就是为了扩大生产和业务
，要不然根本拉不到大客户。到时候我这图文社早晚被人给挤掉。我脾气怎么了？我掏心掏肺的想的全是你。这个家，我有错吗？我是你妻子，你反而欺骗我。你对家里人都欺骗，你这日子还过不过了？哎，你这这这这话说那么难听干嘛呀？我没有欺骗你，哎，你也知道现在这个行业竞争力很大，我顶着多大的压力啊！我是我是没办法才做这样的决定的，我不告诉你也是出于善意啊，我怕你整天在这提心吊胆。借口借口全都是借口，你每次被我揭穿，你都这么说。我告诉你啊，这房子真没了，我没事儿，孩子怎么办？这房子我是准备孩子学琴的时候急需要用钱，我就急用的。我的姑奶奶，我什么时候对不起你了啊？我又什么时候对不起孩子了？哎，圆圆，你这干嘛呢？哎，你这么晚了去哪儿？哎，你说这丫头怎么了？被你气的。圆圆，你回来了。圆圆，你敢给我拿出来？你不拿出来，我弄死你！你拽我衣服干嘛呀？快松手！你现在翅膀长硬了是吧？你横什么横啊？我说话你现在不听了是吧？看，给你点颜色看，你不知道马王爷长几只眼是吧？我就是死也不会给你的，你你还给我你！哎呀，你干什么呢？来，拿过来！哎，干嘛去？我能干嘛去啊？再不过去劝劝，都打起来了。你别去。为什么？就该让儿子好好知道知道他，打倒了媳妇，揉倒了面。不能让他老骑在儿子头上啊！你怎么？你什么你呀？再不给点颜色看看，他都上天了，他都。啊，我告诉你啊，佳琪背着咱们乔杰，偷偷的吃那种不生孩子的药呢。你说他安的什么心呢？你说什么？不许去啊！别管，儿子就得给他好好的上上心，不然他都不知道自个儿打哪儿来的了，他都。你别这么说自己家的儿媳妇儿啊！哎呀，你把她当成一家人，她不这么想啊。她要好好跟咱乔杰过日子，我什么话都不说。你看看啊，自打她嫁进来以后，蹲着的那个样儿
，当初啊要死要活的缠着乔杰，要不然就他那样的，他能够进城？哦，现在连个孩子都不生，说实话，这要不是乔杰自个儿挑的，打死我都看不上他。就咱家儿子这个德行，你还想让他挑什么样的？他能挑着这媳妇就不错了。说什么呢？说什么呢？好歹咱也是北京户口啊，他谁呀、啊？安徽县城小旅馆一服务员儿，哼，嫁到咱们家以后，倒成了咱草他了。我告诉你，咽不下这口气我啊！我拿去。你要钱自己挣去，我没钱。什么也没钱啊！你都上班两个月，你跟我说没钱是吧？拿过来，你今天怎么这么横啊你啊！啊，你横！你给我，给我！拿过去。这是什么呀？啊？这是什么呀？这不是钱啊，这纸啊，这冥币啊，这是。就是刚拿的加班费。这也就刚好够我还大油的钱，我一个子都剩不下。你给我，给我，你，你给我，给我，给我，给我，你给我，给我，给我，我偷着一个劲儿打，我疼了。来来来来来来，换个地儿来打，来给你，随便打。哎，小姐，你还是不是个男人啊？我嫁给你是为了跟你好好过日子，我不是为了养你。你要这样，咱俩没法过。是谁不想好好过日子呀？啊？谁心里有鬼，谁自己知道。这真是钱的事儿吗？你什么意思？你还真他妈以为我天天薅着老婆的钱过日子呢是吧？我今天问你要的不是钱，是你的态度。我什么态度啊？我天天在外面拼死拼活的干活啊！我看人脸色挣钱，我回来还得受你的压迫，受你的罪，我得谢谢你是不是？我谢谢你天天家什么都不干，接天鹅钱，谢谢是不是？哼，老子要出去挣钱去，那就是分分钟的事儿。哎，行了，你别跟我这些废话，乔姐，你现在就剩下这张嘴，你还能用？天天嘚不嘚嘚不嘚的，光说不练。我告诉你，你以后想嘚嘚到别的地方嘚嘚去啊！我不想听你叨的。什么意思呀、啊？想过河拆桥？嗯，听不懂你的话，我只听得懂人话。我知道，你们所有的人呢，都觉得我乔杰不争气，觉得我二。但是我要告诉你，人才跟天才那就差一个二，所以人才很精。而天才呢，总是很二。哼，跟你说这么高深的东西，你也不明白。但是我心里太明白了。你是个什么人呀、啊？你心比天高，你天天想着怎么成为人上人。当初你在南方那个小镇的时候，你你你怎么跟我说的啊？你说你没我，你就没法活，你就差给我跪下。可是现在呢？嗯，你除了床上那点破事儿，你当我是透明的？一门心思的想在外面混起来，你是勒紧裤腰带，你要学车拿驾照去，你讨老板欢心是吧？哎，还偷偷吃药，不想跟我生孩子。你翻我东西，用得着翻吗？若人不知，除非己莫为。小姐，这生不生孩子，决定权不在我，在你。你要是正儿八经找个工作。我用得着勒紧裤腰带花个几千块钱去学驾照吗？啊！我不就是为了好找工作、好挣钱？这本来应该是你们男人去做的事情，我指望不上你，我不得不自己去做。你现在别跟我揣着明白装糊涂。什么叫过河拆桥？啊！你别把洗盘子都靠在我头上！你干嘛呀？心里面应该最清楚了吧？你说当初我为了跟你在一块儿，我跟家里面人都吵成什么样了？嗯，我辛辛苦苦的把你从南方那个小镇子上弄来了，北京弄到这个家里面。你说你喜欢狗
。行，喜欢狗就喜欢狗吧，你还喜欢小雪、雪纳瑞呀、啊？那什么价钱的狗啊？啊？你说，就我们家这样的这这样的情况啊，委屈过你吗？让你交过一分钱的生活费吗？让你下过一次厨房吗？就差把你当祖宗给供起来了。生孩子呢？哎，这生孩子，对你现在哎，就在这给我生，你现在就把孩子给我生下来，怎么了？有我爸妈呢，知道吗？我爸妈可以照顾的好好的，养的白白胖胖的，用不着你操心。这话你也能说得出来啊？你不要脸，我还要脸呢？我没那么厚的脸皮跟你当啃老族。我没钱，我就不生孩子，我心里踏实。我拿我自个儿的钱，我养我自个儿的孩子，这叫本事，这叫能耐。就你也打算要孩子呀，乔姐，你算过账吗？你打听过吗？一盒奶粉两三百块钱，一盒只够喝一星期，尿不湿得用吧？一包尿不湿一百多块钱，只够用个四五天。还有，你爸你妈能带好孩子吗？啊，他们带你是三十年前的事儿，就把你和你姐带成这样，现在要科学喂养。不要找月嫂，这一个最普通的月嫂一个月得四五千块钱吧，这一合计下来，咱一个月得五千五，是不是？嗯，五千五下来以后，咱全家是不吃不喝，不用电不用水，你别出门，手机也别用，出门得坐公共汽车呢，是不是？这样，你先给我五万块钱，我二话不说，我马上辞职，在家给你生孩子。听见没有？听见没有？倒成了咱儿子不是了，啊？你看看。不就五万块钱吗？有给你的时候，又没说让你现在马上就生。那你就等你有钱了再来跟我谈这事儿。我告诉你，你以后别对我大呼小叫的，我最烦别人对我大呼小叫。惹不起你，我可以躲，我躲得远远的。还有，你别再翻我东西。你以后要是再翻我东西，我，我一发工资，我在外面花个精光，我一个子儿都不给你。哎，老婆。说这话不对呀、啊，你那是这是我的家，那更是你的家呀。你这以后你去哪儿啊？对吧？哎呀，你别瞎猜了，这我妈，我妈一进来的那那打扫卫生呢，就发现那避孕药了。啊、哦，我说你怎么好端端的想起来生孩子，搞了半天是你妈在后面捣鬼啊。妈给扔了，凭什么扔我东西啊？你告诉他啊，以后不要进我房间打扫卫生，我自个儿的房间我自个儿收拾，我用不着别人进来翻箱倒柜的，这是严重侵犯我的隐私。哎哎，说你呢，哎，就就咱这点破地儿，你还隐私呢？哎呦喂！你去哪儿去啊你？甭管我，去大庄那有重要的事儿。你是不是要找大刘赌钱去？那是谁跟我说让你要生孩子来着？啊！哎，你真会逮着话说哎！又没说让你现在生，马上夜里干嘛去啊？回去！回什么呀？我我就出去，我溜溜弯去，我都在家待睡两天了，我活动活动怎么了？你干嘛我不管，你不能糟践我的血汗钱。乔姐，你今天要敢踏出这门一步，咱俩就完了。哎呦喂！你给我回去！不，你们干什么呀？你们！我这出去活动活动怎么了？我就就奇了怪了，你说。你说我我在家待着啊，你们要抽风行，我可以理解啊。可是我现在要出去待两天，你们还要抽风，怎么了？还让人活不活呀？爸，妈，你们都看到了吧？不是我不想给他生孩子，你们看看乔杰现在连个整形都没有，谁敢给他生孩子？这以后你们乔家是断子绝孙，要怪就怪他，跟我没关系。哎，你说什么呢你、啊？佳琪呀。这话可不能这么说呀！怎么能够让我们乔家断子绝孙呢？啊！我我快要疯了！那你们以后谁也别再拿生孩子说事儿，你也别再扔我的避孕药。现在家里要什么没什么，乔杰连个整形都没有，这孩子生下来也是遭罪。不是你瞎嚷嚷什么呢？你瞎嚷嚷什么的，把爸妈都吵起来了
我不出去了，不出去了还不行吗？回去回去。胡小二怎么了？胡小二怎么了？婶子，你们天天都想着我要过河拆桥，好像我得了你们家多大的好处，是不是？回去不说啊，不说，你不别动，不是，不说了不行啊！我是叫你陈你了，他说我你怎么了？我天天陪死陪活的，我养老公，我不天工男不行，这是谁过的坎？你放我下来，这好着呢，我们放我下来，等一下呗。大半夜的啊，你们让街坊四邻看笑话是不是？再吵你们俩都给我滚出去！加班，睡得这么点觉哪行啊？我还说我买完早点去叫你呢。没事，妈，我起早都起习惯了。你们慢吃，我先上班去了。哎，你吃再走啊？我已经吃过了啊。爸，那我走了。快走吧。啊，你慢点啊。哎，妈再见。哎，多好的孩子。哎。圆圆，起来吃饭吧，油条趁热好吃。圆圆，哎呀，你别叫了，他饿了他就出来吃了，甭管他。现成的，连句好话我都唠不下。我要你干嘛？我要你，去！不识好歹的东西几点了？九点半了。啊！九点半了，完了！我九点半约了李总，是上星期约的做减肥茶的李总吗？对对对，就是他。要不是他银行有人啊，我这贷款的事没那么顺当快速的办下来，这可当不起啊！我得走了。张总，我刚刚看您睡得正香，一时半会儿醒不来的样子。我就给李总打了个电话，看看他今天时间怎么安排的，能不能松动松动。他怎么说？巧了，他今天正好有急事儿，现在正开车出城呢。咱们今天的约会就取消了。真的？嗯。哎呦，这真是太好了！哎呀，佳琪呀，真是谢谢你了。关键时刻总出手相救。哎呦，我昨天看见嫂子来接您了，你怎么没回家呢？你就别提他。烦！昨天晚上跟他吵了一架，大半夜被他赶出来了，说出来都丢人。哟，不是因为晚上来见着我了吧？要不去跟他解释一下？哎，别别别，你千万甭招他，他现在啊就是平地生雷，随时都要炸。他有你一半的好脾气啊，我这天下就太平了。哎。我老公和公公婆婆要是能像您这么想，那就好了。佳琪，你怎么了
Yok. Ne? Ne? Ne zaman? Ne zaman kola? Ha? Ne zaman? Zaman ha? Ha?我说这样的家庭你还待着干嘛呀佳琪啊我还真不知道你说这么多委屈在外面那么努力的工作回到家还要看全家人的脸色他们全家人现在都认为我要不是因为嫁给乔杰我就进不了城所以我得答应他们家
没事儿，我知道你家在哪儿，刚好顺道。上车吧。那好吧。老师表扬你了没有啊？嗯，老师挺满意的，说我进步很快。真表扬你了啊！你那个动作纠正了吗？纠正了，而且他建议考前去上秦老师的课，考上附中的希望很大。秦老师的课，妈去年就打听过了，报他的班比现在的还贵一倍呢。没问题，孩子啊，妈明天一早就给你报班去。都学到这一步了，不差这点钱啊？我不去。为什么呀？我不想去。你是不是怕爸妈花钱呀？别担心，孩子，家里有钱，爸妈有钱。你呀，只要好好学，好好拉，妈争取早一天把你送到德国去啊！妈把你出国留学的费用都准备好了，没事儿。张总，为了感谢您让我搭顺风车，晚上我请您吃饭吧。今天是星期六。按我们家的惯例啊，我得去我爸那儿吃饭，全家人都等着呢。哦，没关系，那下次吧。咱们公司一个星期上六天班，我都忘了今儿周末了。等以后啊，咱们图文社扩大了业务，上了轨道，我也给你们放双休日。这个阶段啊，大家就辛苦点，把它熬过去，啊。凉菜的没拿出来啊？啊，一会儿就有了。爷爷，你奶奶，我们来了。哟，你最近来了？哎呀，快来来，都是你爱吃的菜。看看。呀，馋死我了。来，做爷爷的。爸爸在做，但是我不好吃，还是奶奶做的香。玉薇啊，晶晶是不是要考试了呀？啊，快了。等他考完试，我和他爸的苦日子啊，就可以暂时告一段落了。来来来，哎，尝尝那个啊，土豆烧牛肉。哎，晶晶啊，去把你小姑叫来，让她吃饭啊。嗯。姑姑，姑姑，吃饭了。啊，你们先吃了，别等我了。小敏加班，老大还在路上呢。哦，咱们先吃。爸，李。哎，爸爸来了，开饭。玉梅，给。哎，来来来。哎呀，哎，这么丰盛啊，爸。哎哎，你们回来了吗？朱<笑>丽啊，用房子抵押贷款的事儿，怎么不跟家里商量一下，言语一声？爸，我这不是着急吗？现在公司要扩大业务，再不进点设备，扩大生产，人家就不跟我做生意了。这不，刚好有个朋友银行有关系，马上能贷出款来。我原来啊是想告诉他，没想到被他先发现了。我知道你在爸面前就会这么说话，你这人最擅长的就是给自己找理由。您说是要熬夜加班，我给你做了好吃的，巴巴的给你送到公司来。可是我看到的是他和女职员在拉拉扯扯。谁拉拉扯扯？当然是拉拉扯扯。我进来就看见了，什么是工作？工作干嘛要那么晚拉拉扯扯呀？您是说要扩大再生产，一声不吭的就把房子给抵押了？幸好是我看见了，是我看见了，你才迫不得已告诉我的。你为什么不跟我商量呢？你要跟我商量，我百分之百是支持你的。可你什么都不说，就你这种态度，我怎么跟你说啊？我什么态度？你现在这样对我，我什么态度？我告诉你，这个房子是咱俩结婚以后一起买、一起供着的，对不对？咱们俩就像养一个孩子，养着养着就成了银行的孩子了。你什么都不告诉我，我能接受得了吗？我不跟你说了吗？这只是暂时压在银行，咱们家的房子又没改名换姓，压在银行，这不还是咱们家的房子吗？行了，你别胡说八道了，这房子都已经抵押给银行了，当然就是属于银行的了。告诉你，我现在连觉都睡不踏实，我老是担心什么时候这房子就会被银行给收走了。我发现咱俩结婚这么多年，这日子过得越来越不踏实了。你能不能什么事儿都不要再瞒着我们，行吗？何玉梅。你是放着好好的日子不过是吧
，非要跟我闹，这不省心省力自找吗？我怎么去？有完没完了？有本事回家吵去！吃顿饭也不让我安生，干什么呀？啊，成心气我？你们是不是想把天捅个窟窿啊？爸，我们不吵了，吃饭啊，吃饭。听见没有？爸说吃饭呢。爸，对不起啊。是吧？吵吵吵，在我屋就听见你们在吵，从自己家吵到这儿。行了。圆圆，睡了一天了，你得吃点东西啊。咱们吃什么呀？我想吃牛肉。哎，嗯，喝啤酒吗？喝，给我倒上。妈妈，别给我加了，堆这么老高了，都吃不完了。哎呀，你不是爱吃爷爷家的炖牛肉吗？多吃点儿，省得回家还念叨。嗯，多吃点。李，你吃，你吃，我不吃不吃，孩子吃吧，孩子长身体啊。哎，来，来，给孩子吃，一会儿。哎，还老师呢，都把孩子给教坏了。说谁呢？谁教坏了？别以为在自己公公家就可以想干什么干什么，白吃白拿的，做事情啊得有个度，自私自利过分了吧？连块肉都得在老人家手里边抢，不教坏孩子这什么呀？我说圆圆啊，你是不是待在家里成心找事儿，成心惹我生气，是不是？这怎么是我找事儿啊？有些话我憋了很久了，今天我必须得说。大哥，大嫂，你们虽然不住在这个院里，可是咱们爸还是给你们留了一间房子，你们自己不住。啊，拿出去租给人家当仓库，每个月收来的钱，你们交给过爸吗？都自己收着。可这房顶坏了，是不是应该你们自己掏钱出来修啊？凭什么让爸出这个钱？你们这么做太过分了吧？爸，啊，修房这事儿，我最近特别忙，没把它放在心上。花多少钱？我们出。哎，多大的事儿啊？爸出了两千。你还有完没完了你？有完，我吃完了，你慢慢吃吧。那什么，那个玉梅啊，妍妍这几天啊，跟我们生了点气，正在气头上呢，逮谁扎谁。你别往心里去啊。吃饱了，我去外面溜达会儿，你们慢吃啊，好好吃饭。真不好意思，让您垫着修房子的钱，这两千块钱给您补上。你这是干什么呀？你还真当真了？我没开口就说明我不需要啊！拿过去。爸，真不是客气，您把那间房给了我们，这些年确实帮我们减轻了不少负担。圆圆说的对，这房子我们收着了，这修房子的钱一定得我们出，要不然的话。我们可真是不对了，你们这是干什么呀？这是啊啊！爸，你就收着吧啊，拿着。晶晶，快跟爷爷奶奶说再见，明儿一早还上课呢。爷爷奶奶再见。走了，走了，阿姨，爸，爸妈，我们走了啊。哎。
见，再见，再见，再见啊！下礼拜再来啊！爸，这两千块钱您可收好了啊！静静，你先上楼，妈妈说会儿话。怎么着啊？说啊！今天在爸那儿闹腾够了吧？我怎么闹腾了？你还没闹腾。我现在头都大了，我要买设备、拉业务，还要贷款。我一直就跟你说，别那么辛苦，是你自己非要这么干。行行行，什么都你说了对，是吧？那我就没话可说了，下车吧。什么意思啊？楼上就是家，你要干嘛去啊？我能上哪儿？谁昨天晚上大半夜把我一脚给踹出来的？这家我回得去吗？我只能回公司了。回家，甭想到外面逍遥去。把车钥匙给我。哎，哎，车还没锁呢。就停这儿吧，我想一个人走一走。每次送你回来，你都让我停这儿，你就让我送你到家门口吧。真的不用了，我想，明天我还是坐地铁回来吧。今天，真是谢谢你了，再见。廖敏，你怎么这么客气呢？你要知道，对于一个喜欢接送你上下班的专业司机来讲，知道你的家门朝东、朝南还是朝北开，这是很重要的。因为只有知道了，我才知道自己未来的方向高飞，我想告诉你，我是一个受过伤害的女人。也许，我永远都不可能给你一个你想要的方向。对不起。廖敏，我想让你知道，你的家门朝哪边开，并不重要。你快乐，对于我来讲才是最重要的。明天我还会接你上下班，明儿见。走了。佳琪，有事儿啊？你要的合租房我给你找到了啊，原来要一个月一千块钱的，被我涨到了七百，你要不要？要，挺便宜的。咱明天就来签合同。对，我明天就见面，就签合同。说九祥也是我这么多年的朋友，利息啊一分不要。不行不行，拿钱。张，你数数数。哎呦，大叔，不数了。哎，数数数数数数啊！不数，哎，三万。好。哎，大叔
，真谢谢你了啊！哎，我得呀、啊、替九强谢谢你。哎呀，朋友啊，呃，这个事儿啊，你可千万不能让小敏知道啊！行行行，你放心，我们一定按时还清。包括利息，一分钱都不会找你的。我相信您没事，谁还都是还，何况我和九强也是朋友，是不是？大叔，干妈，我先走了啊！好，好，好，啊，慢走啊！哎哎，行了。在一下呢，还真是你啊！我刚才听我爸跟你说，有什么事儿不让告诉我？没有，怎么可能啊？我都看见了，我爸给了你好多钱。既然你看到了，那我也就不瞒你了。这钱呢，是九强生前欠我的，老爷子还了一部分。九强生前欠你钱，他欠了多少啊？一共是十一万五，现在老爷子还了三万五。九强这孩子从小就聪明，而且听话，学习特别的好。我一直认为啊。他长大准有出息，所以九祥出了事儿，我真是心疼啊！我怎么也没有想到，他怎么会举这么多的债呢？哎，你这当爹的还真是难得糊涂，这么多钱，你都不知道他怎么花的。他的第一笔债啊。肯定是拿去偷偷的治病了。第二笔债呢？我记得他好像是跟我说过，要到西部的一个什么煤矿去入股。当时我那钱呢都存的定期了，所以也没帮得上他。你说这么多钱都咱们还，是不是有点太多了呢？那谁让他是我儿子了呢？虽说是夫债妻还，可是现在小敏太难了。他挣的那些钱，猴年马月才能还上啊。嗯，妈，都算闲了。啊？闲了。哎呦，红烧肉，我们说多少遍，别用碗装啊，得用盘子装。行，挑点瘦的，挑点瘦的啊，挑两个瘦。哎呀，行了，大夫吃都凉了。佳琪还没回来呢。行了，趁热吃吧。啊，爸妈，我回来了。哎呦，这么晚呢？路过超市，给 Michael 买了点狗粮。哦，我们等不及，先吃了。啊，来来来来来。嗯嗯，走。吃啊。我闻不得韭菜盒子味儿。哦，对，我忘了，你不吃韭菜。妈，以前跟你说过，佳琪她不吃韭菜。哎呀，行了，我也不是给你们当老妈子的呢，记得住这么多事儿啊？成天这忙前忙后，买好做好端出来，就差喂你们吃，还挑三拣四。没事，这韭菜盒子要能吃死人呢，我一头撞死那儿去。吃点别的，啊？没事。我不饿，你们吃吧。这真是的，这好一人家发什么火啊？我觉着委屈成不成啊？你说这媳妇一开口，他冲我来了，那没心没肺的白眼狼你。哪有嘛？我就随口那么一说，我又没什么别的意思。你说我把你养这么大，这么多年了，你听过我半句话？叫你读书不读，叫你找工作不找，叫你生孩子你不生。哦，这媳妇一张嘴那就圣旨了，啊！告你乔杰，我不受你这个。不吃。
，你不要再说了。我跟你妈已经商量过了，九祥的钱一定要由我们来还。爸，妈，你们两个人的心意我都领了。可是这债，毕竟是我跟九祥结婚以后才欠下的，那就一定跟我有关系。你说让你们二老节衣缩食的，我怎么忍心啊？就算是九祥在九泉之下知道了，他也一定不会答应的。小敏呐、啊，我觉得还是你爸说的对。你说你现在工作还不稳定，我们有退休金，生活上我们节约一下就行了，慢慢攒，总能还得上。是啊，可是退休金是你们两个人的生活保障，不是用来还债的。再说，现在的钱不如过去金花了，你们还是多攒些钱。以备以后急用吧，爸，我现在还年轻，我相信我有这个能力，把九祥的债还清。小敏啊，嗯，你的心情我理解，啊，你的心意呢，我跟你妈也领了，但是还债的这件事情，就按我说的办，谁让我是他爸爸，谁让咱们是一家人呢？爸，九祥的债还是我来还吧，不够的我跟您借。有一个女的，她这段时间吧，她遇到什么事情她都不顺。所以呢，他就去找了个算命先生。这个算命先生一看他吧，就对他说：“你最近啊，少出门，啊，也也不能坐车，啊，因为你面带凶兆之相。”这女的一听，当时脸就吓白了。哎呦，那大师，那您看我把凶兆给脱了，会好点吗？睡睡睡觉吧，亲爱的。昨天晚上跟你吵架，对不起啊。嗨，咱们夫妻俩有什么好对不起的呀？没事儿，你看，今天我还为你的事跟我妈吵了一架，对吧？嗯，我知道你对我好，我都看着你，所以我现在改变主意了，我想给你生一个漂亮的孩子，想不想要孩子？废话吗？我当然想要了。可是生孩子得要钱，这生孩子不但需要钱，还需要好的环境、好的心情，是不是？行行行，别说了，别说了，你就直说啊，别绕弯子，行吗？我想到了一个既能生孩子又能挣钱的好办法。你把咱爸咱妈这房给租出去。疯了吧？咱们四个人睡大街上去啊？你听我好好跟你说啊，你看。咱家这房就是旧了一点儿，不过交通好，地势好，是不是？按现在的房价的话，这租出去，怎么也得三千块钱一个月。嗯。然后呢，我上班那地儿偏僻，房租便宜呀、啊，在我那儿租个小一居，一个月才一千五，这我到时候要是大个肚子，上班也方便，是不是？就交了一千五，剩下一千五，就是你的。哎呀。白捡一千五啊！啊！可是我爸妈住哪儿去啊？你傻呀，住你姐那呗。你看，你姐家小就小一点，客厅拉一道帘，是不是？老两口住刚好。以前她婆婆来了，不也是这么住的吗？哎呦喂，这这样不不好吧
，那你再给他们一点钱，行不行？你爸工资卡不是在你那儿吗？一个月给个两三百，老两口花不了多少钱，对吧？那你看这样啊，剩下的工资卡、房租，全是你的。是啊，你看啊，这，这个比我上班比我打工挣的还要多呢。那是。没弄错。哎，你说你怎么这么聪明呢？啊，我十个脑袋都没你强，你知道吗？哎，要这样的话，那咱们以后就可以好好的过他的二人世界。哎呀，我想起来就美。嗯。不行，不行，不行，不行。又怎么了？不是，那我爸妈。我我怎么跟他们开口啊？我总不能说你们出去，我要把房租出去，那不合适啊。当然不能这么说的。你要是这样说，把房租出去，他们死活也不能干呀。嗯，那那你说怎么办呀、啊？嗯，你就跟他们说，嗯，咱俩不是要生孩子吗？嗯，这生孩子得需要好的环境，好的心情，是不是？嗯，他俩在这，咱俩那个不方便，是吧？让他俩到你姐家先挤一挤。嗯，然后他俩前脚一走，我后脚就找中介公司来把房租出去。哎呦喂，好不好？好。可是我姐，你说我姐那暴脾气，你不是不知道啊？哎，这可是一个不用干活也能挣钱的好办法，你自个儿掂量啊。反正我就是一个外人，又不能做你的主。干嘛呀？昨天晚上没整够，现在又想来啊？跟你说正经的，我跟你说的话你记得吗？那我只是给个建议啊，拿主意权在你。昨晚我可没吃避孕药，这能不能要孩子，全凭你给创造的条件了，啊？二十四小时的紧急避孕药吗？有呢，在这边。来了来了。哎哎，李姨，你怎么来了？有事儿吗？你爸非叫我过来跟你谈谈啊，怕你心里不痛快。李姨，这钱还上了，我心里就踏实了，怎么会不高兴呢？爸想多了，我没那么小心眼儿。来喝水。哎。我跟你爸说了，玉梅不会这么小心眼儿，都是一家人呢，没那么多事儿，该给就给，不就两千块钱的料钱吗？就是。我跟你说，我让大志来给你们省了不少工钱呢、啊。我就知道你不会吝啬这两千块钱，可你爸不行啊，你爸怕你不高兴，非让我来。要不这两千块钱，我给你。哎，别别别，不行，您可得拿回去，这钱啊，爸必须得收下。要不然我可夹不住别人的唾沫星子。这钱呢，是你爸愿意给的，你别被圆圆的话给拿住了，他不懂事儿啊。别人懂不懂事儿跟我没关系，我自个儿懂事儿就行了。做事儿心不亏，才能堵住别人的嘴。哟，你这可就难为我了。我要把这钱揣兜里呢，就像烫手的山芋，你爸该说我办事不利索了。怎么能怪您呢？您替爸跑这一趟已经很辛苦您了。
。李姨，您给我一点面子，这钱您必须拿回去啊。哎呦，你说这话，我这钱不拿还真不行了。我要不拿这个钱呢，就等于打你脸了。<笑>哎，对了，李姨，您替我回去啊，谢谢你们家大志，他帮了我们这么大的忙，我们俩有空得请他吃饭。你别客气了，只要是我张罗的事儿，大志那边没二话。<笑>那李姨，我还得先谢谢您了。别客气